புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய மாலை வணக்கம் தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் உணவுகள் பற்றிதான் நேயர்களை நமக்கு ஆலோசனைகள் வழங்குவதற்காக தலைமை சித்தா மையத்தின் தலைமை சித்த மருத்துவர் டாக்டர் எஸ் இந்திரா அவர்கள் நம் நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ளார் அவர்களை நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நேயர்களை உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேயர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வாங்க நேயர்களை நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் டாக்டர் என்னோடய முதல் கேள்வி என்னென்னா உலகையை அச்சுறுத்தி கொண்டு இருக்கும் கொரோனா பற்றி ஒரு சில கருத்துக்கள் சொல்லுங்கள் மேம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாருமே நம்ம இப்போ ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்தில் இருந்துட்டுருக்குறோம் கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் சீனாவிலிருந்து புறப்பட்ட இந்த கொரோனா அப்படிங்கிற கிருமி இன்றைக்கி உலகத்தில் வெகு சில நாடுகளை தவிர மிதி அனைத்து நாடுகளுமே ரொம்ப அதிகமாக பரவிட்டுருக்குது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் சில இந்த மாதிரியான ஒரு பரவல்கள் வந்து மனித குலத்தை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பாதிச்சிருக்குது இது வந்து ஒரு உருவகமான ஒரு கிருமி கிடையாது ஒரு டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ போன்ற சர்ச்சடான ஒரு கிருமி கிடையாது அது டிஎன்ஏ இல்லாமல் வெறும் ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன் மட்டும்தான் அதில் இருக்குது இந்த கிருமியின் மூலமாக நமக்கு என்ன மாதிரியான தொந்தரவுகள்லாம் வருது அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கே வேறுபட்ட தகவல்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இது வந்து தொண்டையில் வெளியாக ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர்லேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவும்போது அவர் பேசக்கூடிய எச்சில் துவளைகள் மூலமாகவோ இல்லை தும்பல் தும்பும் போது அதனுடைய துவளைகள் மூலமாகவோ அருகில் உள்ள ஒரு நபருக்கு வந்து அதனால் பாதிப்பு வருது அது தொண்டையில் வந்து ரொம்ப சில நாட்கள் அது இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது மூச்சு பாதையின் வழியாக உள்ள சுவாச பைக்கு போகிறப்ப லங்ஸில் போயிட்டு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து நிமோனியா போன்ற காய்ச்சலை வந்து உருவாக்கி அதன் மூலமாக நமக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் வந்து இறந்ததாக நமக்கு முதல் ஆரம்பத்தில் தெரிய வந்தது சமீப காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இது வந்து இரத்த குழாய்கள் இருக்குது இல்லையா நம்ம இரத்தோட்டம் போகக்கூடிய இரத்த குழாய்களில் உறைதல் ரத்தம் உறைதலை ஏற்படுத்தி அதனால் நிறைய பக்க விளைவுகள் வந்து அதனால் மனிதன் குலத்தில் வந்து நிறைய இறப்புகள் நடக்கிறதா சொல்ல வருது திருக்குறளில் அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூர் போல கெடும் அப்படிங்கிறது இந்த கிருமி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆதிக்க சக்தியாக இருந்தால் கூட வராமல் இருப்பதற்கு வந்து மிகச்சில எளிய முறைகளை வந்து நம்ம எல்லாருமே நடைமுறைப்படுத்தணும் அது மாதிரி நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த மிகப்பெரிய ஒரு தொற்றுலேருந்து நம்ம நம்ம பாதுகாக்க முடியும் மக்கள் அனைவரும் இதை வந்து உணர்வுமாக இதை வந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு மாஸ்க் போடுறதா இருக்கட்டும் ஒரு கை கழுவுதல் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சிறிய விஷயங்களாக தெரிந்தால் கூட இது ஒன்று தான் தற்போதைக்கு இந்த நோயிலிருந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எல்லாருமே வந்து இதை வந்து நம்ம நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் டாக்டர் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி ஒரு விளக்கம் சொல்லுங்கள் நான் இப்போ எப்படி வந்து இந்த நோயை பற்றிய ஒரு அறிதல் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பித்த பிறகு நமக்கு இந்த ஜனவரி பிப்ரவரிக்கு அப்புறம் அந்த நிறைய அளவில் வந்து பாதிப்புகள் வந்து உலக அளவில் வந்தப்போ தொண்ணூறு வயதில் உள்ள ஒருத்தர் வந்து குணமாகி வீட்டுக்கு செல்கிறார் ஒரு நாற்பது வயது நோயாளி வந்து அவர் இறந்து போகிறாரு அப்போ வந்து இதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியலை பரவலாக நம்ம நம்புகிற இப்போ விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஒரு நாட்பட்ட ஏதாவது நோய்கள் இருந்தால் இரத்த அழுத்தமோ இல்லை வந்து அவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதியோ புற்றுநோயோ இல்லை வேறு ஏதாயிரும் குறிகுணங்களுக்காக அவங்க வந்து நிறைய நாட்பட்ட அளவில் மருந்துகள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நோய் தொற்று வந்து வெ எளிதில் பரவுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது என்னதான் இருந்தாலும் இது பொதுவாக சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எந்த ஒரு நோய் தொற்றுக்களுமே மனிதன் வந்து ஆதிக்கப்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம் உதாரணமாக உடம்புல வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு சளி பிடிக்கிறதுக்காகவோ ஒரு ஜுரத்துக்காகவோ ஒரு ஏதாவது ஒரு உயிரிகள் பெத்தாலஜிக்கல் உள்ள நம்ம வைர வே வைரஸ் பாக்டீரியா இந்த மாதிரி எந்த வகையான கிருமிகள் உள்ள நுழைஞ்சாலும் அதை எதிர்த்து போராடுறதுக்காக நம்ம உடம்பில் வந்து ரத்தமும் நிணநீர் கோளங்கள் நம்ம லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் லிம்பேட்டிக் சர்க்குலேஷன்லாம் சேர்ந்த ஒரு மண்டலம் இருக்குது அதுதான் வந்து நம்ம வந்து நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் முக்கியமாக வேலை செய்கிறது டபிள்யூபிசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் இந்த அணுக்கள் தான் நம்ம உடம்பில் நுழையக்கூடிய கிருமிகளை எதிர்த்து போராடக்கூடிய மிகப்பெரிய வேலையை செய்யும் இது கூட நிறைய அதனுடைய ஒரு சிஸ்டமாக இருக்குது இதுதான் வந்து நம்ம உடம்பில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் நோய் தடுப்பாற்றல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது
பொதுவாக வந்து ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்குது அப்படின்னா அது நோய் எதிர்பார்ப்பு உள்ள குழந்தையாக தான் தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் எதிர்பார்ப்பு நிறை நிறைந்த ஒரு குழந்தையாக தான் பிறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது மீதி ஐந்து சதவீதத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கற்ப காலத்தில் வந்து அந்த பெண்கள் வந்து அவங்க சரியான முறையில் ஒரு உணவு பழக்கத்தை எடுத்துக்கல இல்லை அவர்கள் வந்து ஒரு மன அமைதி இல்லாமல் இருந்தாங்க வேறுபட்ட பல்வேறு காரணங்கள் இதனால் அந்த குழந்தைக்கு சரியான ஒரு சரிவிகித உணவு கிடைக்காத ஒரு பட்சத்தில் இருக்கிறப்ப அந்த மாதிரியான அவங்களுக்கு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது மரபு வழியாகவும் சில வேலைகள் அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு அது முறையாக ஒரு ஆறு மாதங்கள் வரைக்கும் ஒரு தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது அது இன்னும் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அமைப்பாக இருக்குது அதே போல அதுக்கு பின்னாடி கொடுக்கக்கூடிய நிறைய இணை உணவுகள் அவர்களுக்கு போடக்கூடிய தடுப்பூசிகள் இருக்குது இல்லையா இது எல்லாமே அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பிலே கூட்டக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பு தான் உதாரணமாக எங்கள் சித்த மருத்துவத்தில் வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து மூன்று வகையாக சொல்லுவோம் அப்படின்னா இயற்கை வன்மை கால வன்மை செயற்கை வன்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இயற்கை வன்மை அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி ஒரு தாயினுடைய கருவில் மூலமாக ஒரு குழந்தைக்கு கிடக்கக்கூடிய ஒரு இது அது வந்து தாய் என்ன மாதிரியான உணவுகளை உட்கொள்கிறார்கள் தாயுடைய நடைவுடைய பாவனைகள் அவனுடைய செயல்கள் இதை பொறுத்து அந்த கருவில் அந்த குழந்தை உருவாகும் போது அதற்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு இம்யூனிட்டி அது நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி இன்னேட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து இயற்கையான ஒரு இம்யூனிட்டியை எடுத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி குழந்தை பிறந்த பிறகு அது கொடுக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் மூலமாகவோ இல்லை வந்து தடுப்பூசிகள் மூலமாகவோ கொடுக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி அக்வாடி இம்யூனிட்டி அப்படின்னு அதை செயற்கை வன்மை பெரியாங்க <laughs> 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 ஐயோ கேள்வி கேளுங்க டாக்டர் இருக்காங்க ஐயா அம்மா எங்க வயசு 65 ஆ சொல்லுங்க இவருடைய மனைவி வயசு 61 சரி இரண்டு பேருக்கு சுகர் இருக்கு சரி இந்த சமயத்துல என்ன உணவு முறை சாப்பிட்டா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகிறதுக்கு சாப்பிடலாம் ஓகே அதாவது சரி ஓகே அந்த இரண்டு பேருமே சக்கரை கரெக்டா இருக்காங்க முதல்ல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது வந்து உங்களுடைய சக்கரை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நீங்க வச்சிருக்க வேண்டியது நீங்கள் ரெகுலராகவே காலையில் ஒரு ஒரு பானகம் பானம் மாதிரி நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் காலை உணவு வந்து இட்லி தோசை நம்ம நாட்டு உணவுகள் என்ன இருக்குது அதை சாப்பிட்றதோட கண்டிப்பாக ஏதாவது ப்ரோட்டீன் அதாவது நம்ம பயிர் வகைகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஏதாவது ஒரு பயிர் வகைகளை வந்து நீங்கள் வேக வச்சு நன்றாக தாளித்து அதாவது வயதானவர்கள் பல்லெல்லாம் நமக்கு வந்து நல்லா மென்று சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்றதா இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நல்ல குளைய வேக வைத்து அதை நம்ம கடுகு கருவேப்பிலை காய்ந்த மிளகாய் பெருங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம தாளித்து அதில் வந்து நீங்கள் காலை உணவோடு சேர்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் சத்துக்கள் வந்து அதில் கிடைக்கும் ஓகேயா அதே மாதிரி மதி ஆமாம் உங்களுக்கு வந்து மதிய உணவில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தூதுவேளை ரசம் சரியா தூதுவேளை வந்து நெஞ்சில வந்து கபத்தை வந்து சேர்க்கிறதுக்கு வந்து தடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் அதனால நீங்க வந்து தூதுவேளை ரசம் எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி இஞ்சி துவையல் பிரண்டை துவையல் புதினா போன்ற இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வகையிலான துவையல் வகைகளை ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம் இரவு உணவை வந்து ரொம்ப எவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க சாப்பிட முடியுமோ ஏழு மணிக்கெல்லாம் நீங்க இரவு உணவை சாப்பிடணும்னா சாப்பிட்டுக்கலாம் மாலை வேலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம சுக்கு கம்மல்லி காஃபி நம்ம பாரம்பரியத்தில் உள்ள ஒரு பானம் தான் சரியா நீங்கள் காஃபி டீக்கு பதிலாக மாலை வேலையில் வந்து சுக்குமல்லி காஃபி ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இரவு உணவு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சுக்கணும் நீங்கள் உங்களுக்கு பால் சாப்பிட்ற பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இரவு உணவில் வந்து நீங்கள் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் சேர்ந்த பால் நீங்கள் அதை மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படி நீங்கள் பால் சாப்பிட்ற பழக்கம் உங்களுக்கு இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள் இதை நல்லா கொதிக்க வைங்க கொதிக்க வச்சுட்டு அதை வந்து லேசாக உப்பு சேர்த்து ஆற நல்லா ஆற்றி அதை வந்து ஆளுக்கு ஒரு ஒரு டம்ளர் நீங்கள் சாப்பிடுங்க படுக்க போகிற நேரத்தில் இது என்ன பண்ணணும்னா தொண்டையில் சேரக்கூடிய கிருமிகளை வந்து சேர விடாமல் தடுக்கக்கூடிய தன்மை இதற்கு உண்டு 
சரியா இரவு உணவுல இரவு எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மாத்திரைகள்லாம் போட்டு படுக்க போறப்ப நான் சொல்ற மாதிரி இந்த மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு கலந்த ஒரு அது வந்து ஒரு சூப் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்க அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க நல்ல இந்த சீசன்ல கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரியான பழங்கள் அதாவது உங்களுக்கு சக்கரை நோய் இருக்கிறதுனால அதிக இனிப்பச்சத்துல பழங்களை நீங்க தவிர்த்துட்டு கொய்யாக்காய் பப்பாளி இந்த மாதிரி இனிப்பு குறைவிந்த பழங்கள் சாப்பிடுங்க அதே கீரைகள் ஏதாவது என்ன என்ன கீரைகள் உங்க ஊருக்கு பக்கத்துல நல்லா கிடைக்குதோ அந்த கீரைகள் வந்து வாரத்துல இரண்டு நாட்கள் நீங்க கீரையை வந்து உணவா எடுத்துக்கோங்க காய்கறிகள் கீரைகள் அதே மாதிரி நம்ம சமையல் அறையில சேரக்கூடிய உணவுகள் இருக்குல்ல மஞ்சள் மிளகு சீரகம் எல்லாமே நம்ம உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடிய உணவுகள் தான் சரியா இதை நீங்க இதை மாதிரி நீங்க ரெகுலரா பாத்துக்கோங்க அசைவ உணவுகளை வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க பாத்துக்கிட்டாலே போதும் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் இப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையுதுன்னா அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்லுங்க அதாவது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னா வந்து அது ஏதோ தனி ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி நம்ம சாப்பாட்டின் மூலமாக அதுக்கு வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரி நோய்கள் வரும்போது மட்டும்தான் நம்ம அதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸே நமக்கு கிடைக்குது பொதுவாக அந்த நோய் எதிர்ப்பிங்கிறது நம்மளுடைய உணவோட நிறைய சம்மந்தப்பட்ட உணவு மற்றும் செயல்கள் இதோட சம்மந்தப்பட்டது தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி எப்போல்லாம் வந்து நம்ம உணவில் வந்து ஒரு சத்து பற்றாக்குறை வருதோ அப்போல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைய ஆரம்பிக்கும் இன்றைக்கி ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டு இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் வேர்ல்டாக வந்த பிறகு நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய டைமை வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸோட தான் நம்ம செலவு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ அந்த நேரத்தில் நமக்கு வந்து தூக்கம் வந்து குறையுது தூக்கம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு இருக்குது நம்முடைய இம்யூனிட்டியை வந்து சரிப்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான பொருள் வந்து தூ முக்கியமான ஒரு அம்சம் வந்து தூக்கம் இரவில் வந்து ஒரு பத்து மணியிலேருந்து காலையில் ஒரு ஆறு மணி வரைக்கும் உள்ள ஒரு எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் வந்து நமக்கு ரொம்ப கட்டாயம் அது இருந்தால் தான் நம்முடைய எதிர்ப்பு தன்மை வந்து ரொம்ப மெயின்டைன் ஆகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு ஏதாவது பர்சனல் ஹேபிட்ஸ் ஒரு அல்காஹாலிக்காவோ இல்லை வந்து வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் இருந்ததுன்னா அது நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை குறைக்கக்கூடியது அடுத்து உடலில் உழைப்புங்கிறதே நமக்கு ரொம்ப கிடையாது எல்லாருமே டெஸ்க் ஒர்க் மாதிரியான வேலைகளுக்கு போயிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த டெஸ்க் ஒர்க் வேலையே பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எதிர்ப்பு தன்மை குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஏன்னா லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஏன்னா ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் நம்ம நிறைய செய்யும் போது ஒவ்வொரு செல்களுமே இதாகும் ரீஜினேட் ஆகும் அதனால நம்ம உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு தன்மை வந்து ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒபிசிட்டி அதாவது உடல் பருமன் இருக்குது இல்லையா அந்த உடல் பருமன் காரணமாகவும் வந்து நோய் எதிர்ப்பு தன்மை வந்து குறைகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இதெல்லாம் இது மாதிரி நிறைய காரணங்கள் தூக்கம் கம்மியாக இருக்கிறது நம்ம ஜங்க் ஃபுட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா இது மாதிரி நிறைய ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுறது அந்த ஆர்டர் பண்ணுற உணவுகளை நம்ம சாப்பிடும்போது அதில் வந்து மணப்பு மணத்துக்காகவும் சுவைக்காகவும் ருசிக்காகவும் இல்லை நிறைய இப்போ எக்ஸாம்பிள் மோனோ சோடியம் குளூட்டமேட்டு நம்ம வந்து சீன உப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த உப்பை சேர்க்கறதுனால இல்லை அதில் வந்து ஒரு நல்ல கலர் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சோடியம் நைட்ரேட்டோ இல்லை சோடியம் நைட்ரேட்டு போன்ற வேதி பொருட்களை சேர்க்குறது இது மாதிரி நிறைய வந்து பொருட்களை நம்ம சேர்த்து செய்யப்படும் இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்களாக நம்ம உள்ளே போகிறப்ப அதுவும் என்ன பண்ணோம் நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு வேலையை செய்யும் டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பால் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் தொலைப்பாலம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ என்னோட பேர் வந்து ராணி எங்க இருந்துமா பேசுறீங்க நான் கன்னியாமூர்ல இருந்து பேசுறேன் டாக்டர் இருக்காங்கமா உங்க கேள்வி கேளுங்கமா கன்னியாமூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஆ சொல்லுங்கமா சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து என்ன சொல்றேன்னா அணுக்கள் குறைவா இருக்குது அதாவது ஒயிட் அணுக்கள் ಜಾஸ்தி ஆகவும் ரெட் அணுக்கள் குறைவாவும் இருக்குது இதுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்குன்னு பல நிறைய பேர் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம சில நேரம் கை கால் ஒரு மாதிரி இருக்குதுன்னு ஆடும் சில நேரம் உடம்பு கொஞ்சம் சோர்வா இருந்த மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணனும்னா சரியாகும் சரி நீங்க ஏதாவது இது வரைக்கும் இதுக்கு இந்த நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து கூடுறதுக்காக ஏதாவது வைத்திய முறைகள் ஏதாவது எடுத்திருக்கீங்களா இல்ல இன்னும் எடுக்கல இல்ல என்ன சொல்லி இருக்காங்க டயக்னோசிஸ் என்ன சொல்லி இருக்காங்க சத்தான பொருள் சாப்பிட சொல்றாங்க என்னங்க <laughs> 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 நல்ல ஒரு
மதியானம் வந்து சாப்பிட போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவுக்கு நம்ம விரல் ரெண்டு விரல் கட்டை விரலையும் நம்ம வந்து ஆள்காட்டி விரலையும் வச்சு எடுத்தா எந்த அளவு வருதோ அந்த அளவுக்கு சுக்கு தூள் சரியா அதை வந்து ஒரு அரை டம்ளர் வெந்நீல கலந்து மதியான உணவுக்கு முன்னாடி அதை சாப்பிடுங்க இரவுல வந்து கடுக்காயின்னு உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்துகள் நமக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்க கன்னியாகுமரி இருக்கிறதா நல்ல நிறைய மருந்து கடைகள் நிறையவே இருக்குது கடுக்காய் தூள் அப்படின்னு தனியா கேட்டு வாங்கிக்கோங்க அந்த கடுக்காய் தூளை வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிராம்ல இருந்து ரெண்டு கிராம் சரியா சாதாரணமா நீங்க தண்ணீர கலந்து அதை நைட்டு சாப்பிடலாம் இப்படி நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நீங்க சாப்பிடணும் இது வந்து ஒரு மண்டலம் அப்படிங்கிற கணக்கு இது என்ன பண்ணோம்னா உடம்புல உள்ள எது எதெல்லாம் இம்பேலன்ஸ்டா இருக்கோ அதெல்லாம் இது வந்து இயல்பான நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு காய கற்பம் சரியா இதை ரெகுலரா சாப்பிடுங்க நெல்லிக்காய் இந்த பெரிய நெல்லிக்காய் கிடைச்சா நல்லா சுத்தமா கழுவிட்டு அன்றாடம் ஒரு நெல்லிக்காய் காலையில காலையில சாப்பிடுங்க ஓகே நன்றி அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிமா டாக்டர் இப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையுது அப்படின்னா உடம்புல குறையும் போது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதோட அறிகுறிகள் என்னென்ன டாக்டர் அதாவது எப்படி நம்ம என்னென்னலாம் வந்து ச சரியாக சாப்பிடல ஒரு தூக்கம் சரியாக இல்லை இது மாதிரி நிறைய ஒரு வேலை செய்கிற லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் இருக்கிறனால நமக்கு உடம்பு பற்றி குறையுது இதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி என்ன பண்ணுவாங்க அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டே இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கரண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் குழந்தையாக இருந்தால் மாதத்து தவறாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சளி இருக்குது உடம்பு சரியாக ஒரு ஜுரம் ரெக்கரண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று அந்த வெயிட்டுக்கு ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட்டோ இல்லை வயசுக்கு ஏற்ற இடையோ அந்த குழந்தைங்க வந்து இருக்கவே மாட்டாங்க அடிக்கடி வாயில் வந்து என்ன செய்யும் புண் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆறாவது புண் எப்போ பாருங்க எதையாக சாப்பிட்டோடனே வாயில் வந்து எனக்கு புண் வருது குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி பெரியவங்க இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு அல்சர் இருந்துகிட்டே இருக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது காலையோ கையிலையோ ஒரு காயம் பட்டுது அப்படின்னா அந்த காயங்கள் வந்து என்ன செய்யாது ஆறாது இன்னொன்று யூரின் அட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கும் அடிக்கடி யூரின் அட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி ஃபீவர் இருந்தோ இல்லை ஃபீவர் இல்லாமலோ அந்த சிறுநீரக பாதையில் வந்து நிறைய தொற்றுக்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்கும் எந்த ஒரு இதையுமே ஒரு செயலையுமே வந்து ரொம்ப சோர்வாக தான் இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ்ஷாக எப்போவுமே இருக்கவே மாட்டாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கவே மாட்டாங்க எதுக்கடுத்தால் அடிக்கடி ஒரு சோர்வு ஒரு படப்படப்பு இந்த மாதிரியான ஒரு இயல்பான குறிகுணங்கள் மாதிரி அதுதான் இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடம்புல குறைவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான குறிகுணங்கள் அவங்களுக்கு வெளியே தெரியவே ஆரம்பிக்கும் டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பால உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா என் பேர் வந்து அஞ்சலி எங்க இருந்துமா பேசுறீங்க கடலூர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறோம் டாக்டர் இருக்காங்கமா கேள்வி கேளுங்க ஹலோ டாக்டர் ஆ சொல்லுங்கமா சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கு அதுக்கு அதிகரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன என்னென்ன உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கணும் ஹீமோகுளோபின் வந்து உங்க வயசு என்ன அதாவது பெண்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேல வந்து அவங்களோட உடம்பை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும் மேரேஜ் பண்றது வரைக்கும் ஒரு வேலை கிடைக்கிறது வரைக்கும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் கவனமா இருப்பாங்க இப்ப அது கூட இப்ப குறைஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த ஹீமோகுளோபின் குறைவு அப்படிங்கிறது வந்து இயல்பாவே மாதவிடாய் காலத்துல ஒவ்வொரு மாதமும் அவங்க வந்து குறிஞ்சி பெருக்கும் காரணமாக ஒரு அடுத்த இது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அளவு வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப அதை வந்து கவனத்தில் கொண்டு அந்த இதை எடுத்துக்கணும் உணவு முறைகள் நல்ல கருவேப்பிலை வந்து காய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு இட்லி பொடி மாதிரியோ இல்லை சாதத்துக்காகவோ கருவேப்பிலை வந்து பொடியாக பண்ணி வச்சுட்டு அதை நீங்கள் ரெகுலர் இன்டேக்கு அதை சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்றதோ இல்லை இட்லிக்கு வந்து தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த மாதிரி கருவேப்பிலை பொடி எடுத்துக்கலாம் நெல்லிக்காய் தேனூரல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெல்லிக்காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அன்றாடம் ஒவ்வொரு நெல்லிக்காய் ரெகுலராக ஒரு ஒன்றரை மாதம் ரெகுலராக சாப்பிடுங்க இல்லை நெல்லிக்காயை தேனில் ஊற வச்சு நமக்கு வந்து மருந்து கடைகளில் கிடைக்குது சரியா அது ரெகுலராக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டெய்லி ஒவ்வொரு நெல்லிக்காய் வந்து சாப்பிடுங்க பழ வகைகளில் வந்து நிறைய உலர்பழங்கள் இருக்குது அத்திப்பழம் அத்திப்பழம் வந்து ரத்த அணுக்களை நல்லா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒன்று எல்லா உலர்பழங்களையுமே சாப்பிட்லாம் முக்கியமான ஒன்று நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்கீரை வந்து ரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்கிறது வந்து முதல் மிக பெரிய பங்கு வகிக்கக்கூடியது சரியா நீங்கள் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் செரிமான சக்தி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு என்ன கம்மியாக இருக்கு அப்படி உள்ளவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா முருங்கையை வந்து சூப் மாதிரி வச்சு சாப்பிடணும் நமக்கு வந்து முப்பத்தாறு வயசு அப்படிங்கிறப்ப பல்லு வந்து நல்லாவே இருக்கும் எப்பவுமே நல
மதிய நேரத்தில் சாப்பிட்லாம் அந்த ஒரு சூப் மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க நல்ல வந்து அந்தந்த சீசனில் கிடைக்கிற பழங்கள் நல்ல கொய்யா பழம் இப்போ கிடைக்குது என்னென்ன பழங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ ஏதாவது ஒன்று வந்து ரெகுலராக ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது கிராம் பழங்கள் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே இன்னொன்று முக்கியமானது ஹீமோகுளோபின் ஏறணும் அப்படின்னா ரெகுலராக வந்து நாக்குப்பூச்சி இருக்குது இல்லையா வயிற்றில் உள்ள பூச்சிக்கான மருந்துகளை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கணும் ஒரு வேப்பன் துளிர் வேப்பந்தில் வந்து கொழுந்து இலையாக இருக்கும் நல்லா அரைச்சி மாதம் ஒரு தடவை ஒரு சண்டையில் ஒரு சுண்டைக்காய் அளவுக்கு நீங்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் நீங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம் நாக்குப்பூச்சிக்கான மருந்துகளாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் இந்த ஹீமோகுளோபின் என்ன செய்யும் கண்டிப்பாக கூடும் அதிகரிக்கும் அதிகரிக்கும் முக்கியமானது இது அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிமா பல பயனுள்ள தகவல்கள் நிகழ்ச்சியில் காத்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளை माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 31 मई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल से प्रसारित करेंगे एक साथ साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा तो याद रखें रविवार इकतीस मई सुबह ग्यारह बजे मन की बात मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 31 मई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल से प्रसारित करेंगे एक साथ इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन ए पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम ऐसी तो याद रखे रविवार इकतीस मई सुबह ग्यारह बजे मन की बात வணக்கம்ொலைபாலம்ோ <laughs> உங்க பேர் சொல்லுங்க ஐயா ஆ என் பேர் முரளிங்க திருப்பூர்ல பேசுறேன் டாக்டர் இருக்காங்க ஐயா உங்க கேள்வி கேளுங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து இப்போ एक्चुअली வந்து இல்ல ஒரு மைல்டான சுகர் இருக்கு எனக்கு ம் انا நார்மலா இருக்கு எப்ப செக் பண்ணா நார்மலா இருக்கு போஸ்ட் ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலா இருக்குங்க சரி انا இந்த வெயில் காலத்துல இருந்து மூணு மாசம் வரை பார்த்தீனா அந்த கை கால் ரெண்டும் வலிக்குது மேடம் கால் வந்து வலிக்குது கொஞ்ச நாள் சரியாயிருது கால் எஞ்சா கொஞ்சம் வலிக்குது ம் ம் பேன் ஆகுது அப்புற சரியாயிருது அப்புறம் வெயில கொஞ்சம் நம்ம வெளியே போறப்ப கொஞ்சம் கண் கொஞ்சம் மசா மசா இருக்கு ஏதாவது எதுக்கு சுத்தி கொரோ நாள் ஆகுதா இல்ல என்னன்னு தெரியல உங்க வயசு என்ன எனக்கு சுத்தி தெரியாது மேடம் சுகர் எவ்வளவு நாள் இருக்குது சுகர் ஒரு 6 7 வருஷம் இருக்கு மேடம் انا நான் மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கீங்க இப்போமே மேடம் மருந்து என்ன சாப்பிட்டு இருக்கீங்க மாத்திரை எல்லாம் எடுக்கறது இல்ல மேடம் டாக்டர் மாத்திரை எல்லாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 80 80 2 தான் இருக்கு எனக்கு ஃபாஸ்டிங் ம் அப்புறம் வந்து சாப்பிட்டு உடனே கழிச்சு பார்த்தா ஒரு நைன்டி நைன்டி பேர் இருக்கு நான் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கேன் டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அதனால மாத்திரை வேணாம்னால மாத்திரை எடுக்கிறது இல்ல எவ்வளவு நாளைக்கு ஒருக்க மருத்துவரை பாக்குறீங்க டாக்டர் எவ்வளவு நாளைக்கு ஒருக்க பாக்குறீங்க நான் ஒரு 4 मंथ्स கோ ட்ரிப் செக் பண்ணிக்கிறேன் மேடம் இந்த ஹெச்பிஏஓசி அப்படிங்கற டெஸ்ட் பாத்துக்கிங்களா இது வரைக்கும் ஆமா மேடம் ஹெச்பிஏஓசி வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் வரதுக்கு வந்து பாத்துறேன் எவ்வளவு இருந்தது எவ்வளவு இருந்தது 6 கரெக்ட்டா 6 இருக்கு மேடம் அனைய வந்து நமக்கு 5 5.5 க்கு மேல போகுது அப்படினா நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஒரு 6 மாசம் ஒரு தடவை அந்த ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பரண்டியல விடையும் நீங்க HBA1 டெஸ்ட கண்டிப்பா பாத்துக்குங்க நீங்க சொல்லக்கூடிய ரெண்டு குறிகுணங்களுமே வந்து டயபெடிக்கோட ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் மாதிரி தெரியுது சரியா சக்கர வியாதி வந்து நமக்கு வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நீங்க இப்ப இருக்குது நம்ம பார்க்கிற நேரத்துல இருக்கலாம் சில நேரங்கள்ல வந்து அது வந்து தன்னை அளவுல மீறும்போது உடம்பல உள்ள உறுப்புகள்ல வந்து அது அதனுடைய செயல்பாட்டை வந்து தீவிரமாக்கும் அதுல ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண் வரை இப்ப ரெட்டினோபதி அப்படினு சொல்றது கண்ணுக்கு உள்ள உள்ள ரெட்டினாவை பாதிக்கிறது காலில் வந்து பாதத்தில் வந்து ஒரு நம ஒரு மத மதப்பு தெரியும் அது வந்து நீரோப்பதி காலுக்கு போகக்கூடிய நரம்புகள் ரத்தோட்ட சின்ன சின்ன நரம்புகள் இருக்குது இல்லையா அதில் போகக்கூடிய ரத்தோட்டம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் போது கால் மரத்து போகிற மாதிரி இல்லை மதத்து போய் அதாவது ஒரு தரையில் கால் வச்சா கூட ஒரு சாக்கில் வச்ச மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இன்னொன்று அந்த ரத்தோட்டம் குறையும் போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வலி இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு கணிப்பு தான் சரியா நீங்கள் அந்த டெஸ்ட்டை பீரியடிக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க ஆவாரை குடிநீர் அப்படின்னு கிடைக்கும் சித மருத்துவத்தில் வந்து நீங்கள் கோயம்புத்தூர் எந்த ஊர் சொன்னீங்க 
திருப்பூர் மேடம் திருப்பூர் நீங்கள் திருப்பூரில் போனீங்கன்னாலே நமக்கு வந்து அங்கே திருப்பூர் ஜிஹெச்சுக்குள்ளேயே எங்களுக்கு வந்து சித்தா யூனிட் இருக்கு சரியா அங்கே மருத்துவர் இருக்காங்க தலைமை சித்த மருத்துவர்லாம் கூட அது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தான் திருப்பூர் நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து முறையான அது மருத்துவ இது கொடுப்பாங்க ஆவாரை குடிநீர் சூரணம் அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக அந்த அந்த சூரணத்தை வந்து ஒரு ஐந்து கிராம் அளவுக்கு சூரணத்தை எடுத்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் இரநூறு மில்லி தண்ணி சேர்த்து ஐம்பது மில்லியாக நீங்கள் அதை கொதிக்க வச்சு வடி கட்டணும் சரியா டெய்லி அன்றாடம் காலையில் நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த பக்க விளைவுகள் வந்து இன்னும் தீவிரமாகாமல் நம்ம பாதுகாக்க முடியும் சரியா ஆவாரை குடிநீர் சூரணம் ஆமாம் ஆமாம் சாதாரணமாக நீங்கள் உணவில் கூட என்ன பண்ணலான்னா நிறைய துவப்பு வகையானது கசப்பு பொருட்களை நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஆவாரம் பூ உங்களுக்கு அந்த பக்கத்தில் கிடைக்குது திருப்பூரில் கிடைக்குது அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் ஆவாரம் பூ வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வந்து ஒரு கூட்டு மாதிரியோ ஏதாவது ஒரு ஆவாரம் பூ சமையலில் நீங்கள் ரெகுலராக சேர்த்துக்கலாம் கீரை வகைகள் வந்து நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த கீரை வகைகள் வந்து அந்த கால் வலியை வந்து நல்லா குறைக்கும் அதே மாதிரி பொன்னாங்கண்ணி கீரை கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க கண் பார்வையில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன மாற்றங்களை வந்து இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து நல்லா குறைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து எதாக இருந்தாலுமே ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் மருத்துவரவே பார்த்து உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா மருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறப்போ அது வந்து நம்மளுடைய மன அழுத்தம் சரியான தூக்கம் இல்லை வேறு ஏதாவது டென்ஷன் அப்படிங்கிற காரணத்தினால சுகர் லெவல் வந்து சில நேரங்களில் கூடும் சரியா அந்த நேரத்தில் வந்து உள்ள உறுப்புகளில் வந்து சில பாதிப்புகளை உண்டாக்கலாம் அதனால நீங்க வந்து அந்த ஹெச்பி டெஸ்டையும் நீங்க ரெகுலரா எடுத்துக்கணும் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பா நீங்க மருத்துவரை பார்த்து உங்களுக்கு தேவையா வேண்டாமா அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் இப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பண்ணணும் என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் வழிமுறைகள் வந்து இதை என்னோட வியூவில் வந்து இதை நான் மூணா விதமாக நான் பார்க்குறேன் ஒன்று வந்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகள்னால வந்து நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறது ரெண்டாவது நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது இல்லையா அதில் எது எதெல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதன் மூலமாக கூட்டுறது மூன்றாவதாக ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு ஏற்ற சில மருந்துகள் இந்த மருந்துகளை கொடுத்து அதன் மூலமாக நம்ம உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறது இத மாதிரி மூன்று வகைகளில் வந்து நம்ம இதை வந்து கூட்டு பார்க்கலாம் டாக்டர் நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு மூன்று வழிமுறைகள் இருக்குது என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் நேர்களுக்கு ஒரு விளக்கம் அதாவது இந்த செயல்பாடுகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்முடைய நித்திய ஒழுக்கம் ஒருத்தர் வந்து நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் பாரம்பரியமான ஒரு பழக்கம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா காலையில் அதிகாலையில் எழுணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த காலையில் எழும்போது நம்ம உடம்புல வந்து மனசில் வந்து நிறைய ஹார்மோன்களுடைய சுரப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் மனதை வந்து மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்போம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சில ஹார்மோன்கள் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அப்போ என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக காலையில் எதிர்கொண்டு எழும்பக்கூடிய பழக்கத்தை நம்ம ரெகுலராக வச்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நோயிடாக நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஹலோ குட் ஈவினிங் மேடம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சார் வெளியில <laughs> கட்டோட சாப்பிடக்கூடாது சரியா நல்ல நல்ல வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வீட்டு சமையல் வீட்டு சாப்பாடு இது மாதிரியான உணவுகள் நல்லா சாப்பிட்ணும் அன்றாடம் வந்து ஏதேனும் ஒரு கீரை வகைகளை வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு நம்மளுடைய உணவில் வந்து இரண்டு மூன்று கலர் உள்ள காய்கறிகள் வந்து எடுத்துக்கணும் பச்சை சிவப்பு மஞ்சள் நிறைய வகைகள் இருக்குது இல்லையா ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு விதமான சத்துக்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்குது சரியா நம்மளுடைய இம்யூனிட்டியை வந்து நல்லா இருக்கணும்னா கார்போஹைட்ரேட் தேவை ப்ரோட்டீன் தேவை அதோட விட்டமின்ஸ் தேவை ஃபேட்டு தேவை நிறைய மினரல்ஸ் தாது உப்புக்கள் நிறைய தேவைப்படுது அப்போ இது எல்லாமே வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பல்வேறு உணவுகளில் தான் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உணவு காஃபி டீ செயற்கை பானங்கள் இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க நல்ல டெய்லி ஏதாவது சுண்டல் வகைகள் இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரியான இக்கட்டான காலகட்டங்களில் கண்டிப்பாக உங்களை மாதிரி வயசு பசங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் நல்ல ஒரு அட்டன்ஷன் எடுத்துக்கணும் சரியா நல்ல சுண்டல் வகை ஏதாவது ஒரு வகையான சுண்டல் ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம் மதிய உணவில் வந்து ஏதாவது ஒரு கீரை வகைகள் எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு ரிச்சான மோர் இருக்குது இல்லையா மோரை வந்து நல்லா தாளித்து அதை வந்து உணவில்
செல்போனை வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதனால உள்ளக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்னால நம்ம உடம்புல வந்து உள்ள உள்ள சப்கான்சியஸ் மைண்டு சொல்லுவோம் அது வந்து உண ஒரு அதிர்வலைவில் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சரியா நல்ல ஒரு தூக்கம் இருந்தால் மட்டும்தான் இம்யூனி சிஸ்டம் வந்து நிறைய எதனால அப்படி சொல்கிறோன்னா நல்ல தூக்கம் தூங்குறப்ப தான் நம்ம பாடியில் வந்து நிறைய சைட்டோகைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இது வந்து உற்பத்தி ஆகும் இதுதான் நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய நோய்களை எதிர்த்து போராடக்கூடிய தன்மை வந்து அதுக்கு கிடைக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு லேட்டாக தூங்குறோமோ அப்போ வந்து இது கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் நல்ல சத்தான உணவுகளெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இரவு தூக்கம் வந்து நமக்கு போதுமான அளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக அவங்களுடைய எதிர்ப்பு தன்மை கண்டிப்பாக குறையும் முக்கியமான விஷயம் அதை விட இன்னொன்று ஒரு நாளைக்கு வந்து குறைஞ்சது இரண்டுலேருந்து மூணு லிட்டர் தண்ணி வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணி குடிங்க பொதுவாக தண்ணி குடிக்கிறத சொல்லுவோம் ஆனால் என்ன பண்ணணும் இந்த சீசனில் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதாவது கிராசரி ஐட்டம்ஸ் நம்ம நிறைய சொல்கிறோம் உணவு வகைகளில் தொடர்ச்சியாக இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேயா எலுமிச்சை <laughs> ஆனால் யார் யாருக்கெல்லாம் அது பித்தது ஏறாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒத்துக்கும் சில பேருக்கு அதை குடித்த உடனே சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் யார் யாருக்கெல்லாம் சளி பிடிக்குது அவங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் மற்றவர்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் மதியான நேரத்தில் ஒரு லெமன் ஜூஸ் வந்து நல்லா தேன் கலந்து சாப்பிட்லாம் இப்போ இளவே நீர் காலம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இந்த இளவே நீர் காலத்துக்குன்னே சில குறிப்பிட்ட பழக்கங்கள் உண்டு இந்த காலத்தில் நம்ம என்ன சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா அதிகப்படியான வேர்வை நிறைய வந்து வந்து நம்ம உடம்பு வந்து அதிகப்படியான குளிர்ச்சி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வெப்பமான மாதிரி உணவுகளை நம்ம எடுக்க சொல்லி தான் சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தேன் கலந்து எல்லாத்துலேயுமே இந்த சீசனில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஃப்ரூட் சாலட் பண்ணுறோம் அதில் வந்து தேன் கலந்து சாப்பிட்லாம் ஏதாவது வந்து ஜூஸ் சாப்பிட்றோம் வீட்லேயே அதை ஜூஸ் சாப்பிட்ணும் பொதுவாக வந்து ஜூஸை விடையும் பழங்களாக சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது இல்லை தாகத்துக்காக நமக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறப்ப அதில் வந்து செயற்கையாக சர்க்கரையெல்லாம் சேர்க்காமல் அதில் தேன் கலந்து சாப்பிட்றது நல்லது கோதுமை போன்ற உணவுகளும் அளவாக இந்த சீசனில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் எடுக்கும்போது உடல் வந்து கொஞ்சம் வந்து வெப்பமாக இருக்குது எதனால் அப்படின்னா வேர்வை அதிகமாக இருக்கலாம் வேர்த்து வேர்த்து உடலுடைய உள் வெப்பநிலை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்கா சிறு வெப்பம் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ வறட்சியான ஒரு கொஞ்சம் உணவுகள் இல்லை இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் வெப்பமான உணவுகள் வந்து இந்த காலத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கும் நல்ல எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கிறத வந்து வாரத்தில் வந்து ஒரு ஒரு நாளாவது ரெகுலராக எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கிற பழக்கத்தை ஃபாலோ பண்ணலாம் டாக்டர் ஒரு முறையான ஒரு பழக்க வழக்கம் காலையிலேருந்து நைட் வரை இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணணும் அது வந்து தேரையர் வந்து மிக சிறப்பாக சொல்லுவோம் எங்கள் சித்தர்கள் வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அகத்தியரில் தொடங்கி அது யாரில் முடியும் பதினெட்டு சித்தர்கள் எத்தனையோ பதினெட்டு சித்தர்கள் இருக்கிறாங்க அது தேரையர் அப்படின்னு ஒரு சித்தர் வந்து மிக சிறப்பாக ஒரு <laughs> மோரை பெருக்கி அப்படின்னா மோர் அப்படிங்கிறது வந்து நல்ல ஒரு லேக்டோ பேசல சேர்ந்த வயிற்றுக்கு இதமான ஒரு உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தான் இந்த மோர் என்ன பண்ணால் நிறைய இல்லை ப்ரோபயாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய இயற்கையான என்சைம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது வந்து மோர் வந்து நிறைய செரிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து தூண்டக்கூடியது ஸோ இந்த மோரை வந்து ரெகுலராக அவங்க உணவில் சேர்த்துக்கிறது அதே மாதிரி நெய் நெய் போன்ற உணவுகளை வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நெய்யை பார்த்தாலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயத்தை வந்து இந்த கார்பரேட் வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அப்படி கிடையாது அவ்வையார் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அழகாக நெய் இல்லா உண்டி பால் அப்படின்னே சொல்லியிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு நெய் வந்து ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா சிக்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லாம் என்ன பண்ண நிறைந்த ஒரு உணவு நமக்கு தேவையான ரத்த குழாய்கள் வந்து தடிப்பாகாமல் இருக்கிறதுக்கோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் க கொழுப்பில் கரைய விட்டமின்கள் நீரில் கரைய விட்டமின்கள் ரெண்டும் உண்டு அந்த கொழுப்பில் கரையக்கூடிய விட்டமின்கள் கரைவதுக்கோ தேவைக்கெல்லாம் நிறைய வந்து நமக்கு பொருட்கள் தேவை தான் அவ ஸோ அன்றாடம் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை வந்து நல்லா உருக்கி நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலரான ஒரு உணவு பழக்கத்தை நம்ம ரெகுலராக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து நோய்கள் வராமல் நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியும் இப்போ காலையில் எடுக்கிறோன்னா எதுக்காக சொல்ல வரேன் 
காலையில் எழும்புனோடனே நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக நம்முடைய காலை கடன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து கட்டுப்படுத்தவே கூடாது குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் ஒரு எட்டு மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்கன்னா ஏழரை மணிக்கு எழுப்பி உடனே என்ன பண்ணுறது நல்ல ஒரு பெரிய ட்ரம்லரில் பாலை கொடுத்து அவங்கள வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி வைக்கிறது அந்த மாதிரியான பழக்கத்தை வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் எப்போவுமே காலை உணவு வந்து நல்ல ஒரு சத்தான உணவாக இருக்கணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மணி நேரத்துக்கு மேலாக வயிறு வந்து காலியாக இரவு உணவு வந்து எட்டு ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்றாங்க காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்குன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு பன்னெண்டு மணி நேரம் வயிறு காலியாக இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் மந்தப்படுத்த மாதிரியான உணவுகள் வந்து கொடுத்து குழந்தைங்க என்ன பண்ணக்கூடாது மந்தப்படுத்தக்கூடாது இப்போ பால்லாம் குடிக்கும்போது அது வந்து வயிறு வந்து மந்தப்படும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் காலையே வந்து நல்ல வந்து சத்தான உணவுகள் என்னென்ன காய்கறிகள் கீரைகள் வீட்டில் என்ன சமைக்கிறோமோ அதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு காலை உணவாக கொடுக்கலாம் ஏதாவது பயிர் வகை புரதங்கள் ஏதாவது நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கொண்ட கொண்டக்கடலை பச்சைப்பருப்பு சுண்டல் இந்த மாதிரியான உணவுகளை காலையில் சேர்த்து கொடுக்கலாம் இல்லை அந்தந்த சீசனில் கூடிய பழங்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த பழங்களை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏதாவது காலை உணவு வந்து நல்ல ஒரு ராஜா சாப்பிட்ற மாதிரி நல்ல ஒரு இதாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பால் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ சென்னையில இருந்து பேசுறேன் என் பேர் பூனா டாக்டர் இருக்காங்கம்மா கேள்வி கேளுங்க எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸா வந்து ரொம்ப வந்து வாய் புண்ணு வரும் எனக்கு அடிக்கடி வாயில உள்ள பெருசு பெருசா விதமா வரும் அப்புறம் வந்து தள்ள முடி வந்து எனக்கு நிறைய இருந்தது ரொம்ப கொத்தி போயிடுச்சு முடி எல்லாம் கொத்தி பிடிச்சி போகணும் ரொம்ப கொஞ்சம் இந்த ஜென்சன் வந்துருக்கிறேன் வரல முடி ரொம்ப நாளா எனக்கு இருக்குது அப்புறம் ஒருத்தவங்க சொல்லி டாக்டர் கிட்ட நான் போயிட்டு பாத்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு தைராய்டு கூட முடி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நான் அந்த தைராய்டு இருக்குதான்னு பாக்கணும் இல்ல அப்படின்னு ரத்த சோகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட்ல வந்துடு அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு கொடுத்து பார்த்தேன் அதுக்கு மட்டும் மருந்து கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன் அந்த வாய்ப்பு நல்லா இப்ப இல்ல ஆனா முடி வளரல எனக்கு வந்து அதிகப்படியா டென்ஷன் ஆகுவேன் நான் எதா இருந்தாலும் டென்ஷன் வருது எனக்கு அதனால வந்து எனக்கு வந்து ப்ரெஷர் இருக்கு அதிகமா சொல்லிட்டாங்க அந்த டேப்லெட்டு இப்ப நான் சாப்பிட்டுட்டு வரேன் மேடம் பாதிக்கு வேற எதுவும் பண்ணணும் நான் சொல்லிப்ப நான் த்ரீ மந்த்தா ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியல மேடம் எந்த எந்த சென்னையில எந்த ஏரியால இருக்கீங்க சென்னையில வந்து அஞ்சேங்க ஏரியால இருக்கு எங்க எண்ணெய் குளியல் வந்து ரொம்ப அவசியம் உங்களுக்கு சரியா அது அடிக்கடி டென்ஷன் ஆகுறேன் இப்ப வயசு என்ன பொதுவா வந்து நாற்பது வயது முப்பத்தி ஐந்து வயதா கடந்த உடனே இப்ப எல்லாம் எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்றாங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் மெனோபாசம் இருக்கு ஸோ இந்த மெனோபாசல் சின்ரோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இப்போ இருக்குதுல தான் நான் நினைக்கிறேன் சரியா இந்த மெனோபாசத்துக்கு அடுத்து க இது வந்து நம்ம பூப்பு தடை ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மூடு ஸ்விங் இல்லை வந்து ஒரு ஹாட் ஃப்ளஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடி வேர்த்து விடுறது ஒரு நேரம் கொஞ்சம் வரும் தலையெல்லாம் நிறைய வேர்க்குது அப்படி தண்ணி அதான் உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிறது வந்து இந்த மெனோபாசல் சின்ரோம்ல தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இது வந்து வீட்டில் வந்து உங்களை எல்லாருமே ஒரு அரவணைப்பாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அதை கடந்து போயிடலாம் எப்படியும் ஓரிரு வருடங்களுக்கு இந்த தன்மை இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் தானாக இயல்பான நிலைக்கு வந்துடும் ஏன்னா தானே சாப்பிடும் நல்லா சத்தா சாப்பிடுங்க சரியா வாரம் ஒரு தடவை வந்து ஏதாவது நல்லெண்ணெய் இருக்குது இல்லையா அதை தேய்த்து வெள்ளிக்கிழமைகளில் வந்து நல்லா நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி ஒரு இருபது நிமிடத்துலேருந்து முப்பது நிமிடம் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கோங்க தலைக்கு உடம்பு ஃபுல்லாகவே தடவிக்கணும் சரியா மெது வெதுப்பான சுடுதண்ணியில் தான் குளிக்கணும் பச்சை தண்ணியில் குளிக்கக்கூடாது காலையில ஒரு ஒரு எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கு உள்ளாடி குளிச்சிடணும் ஏன்னா எல்லாரும் தலையை குளிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப நமக்கு நேரம் கிடைக்கிறப்ப செய்யணும் அப்படின்னு கிடையாது எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதற்குமே சில காலங்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க இப்ப இளவேனியர் காலம்னா இது காலை சுரை சூரிய உதயத்திலிருந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள ஐந்து நாளிகைக்குள்ள குளிக்கணுங்கிறது இப்ப உள்ள கணக்கு அப்ப அந்த இரண்டு மணி நேரம்னா நீங்க அதிகபட்சம் ஒரு எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கு உள்ளாக நீங்க தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கணும் சீக்காய் பயன்படுத்துங்க கண்டிப்பாக சுடு தண்ணீர் பயன்படுத்துங்க இதை நீங்க ரெகுலரா பண்ணும் போது நம்ம மூளையில் உள்ள அதிகப்படியான அந்த சூடு வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் சரியா அப்ப வந்து நமக்கு வந்து அந்த பதட்டம் வந்து வராது ப்ரெஷர் குறையும் இதையே நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு ஐநூறு மில்லி நல்லெண்ணெய் எடுத்துட்டு அது கூட வந்து ஒரு இரண்டு ஸ்பூன் ஒரு இருபது இருபத்தி அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு ஜீரகம் இருக்குது நம்ம வீட்டுல பயன்படுத்துறோம்ல சீரகம் அதை போட்டு நல்லா காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க சீரகம் ஒடியக்கூடிய பக்குவத்துல காய்ச்சி வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க அந்த எண்ணெய தலைக்கு பயன்பட
உணவுல வந்து கண்டிப்பாக என்னது நிறைய எண்ணெய் வருத்த பொருட்கள் பொறித்த பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து நிறைய உணவுல சேர்த்துக்காதீங்க கண்டிப்பா உடற்பயிற்சி வந்து ரொம்ப அவசியம் இந்த எல்லாத்தையும் விட ஏதாவது பக்கத்தில் நீங்க அரும்பாக்கம் போனீங்கன்னா அங்கே உள்ளேயே யோகா பிரிவும் இருக்குது சரியா உங்கள் உடல் இடையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் இந்த ப்ரெஷரை குறைக்கிறதுக்கும் தெரப்படிக் யோகா நம்ம யோகானா ஏதோ புஸ்தகத்தில் பார்த்து யூடியூப்பில் பார்த்து செய்கிறது விடையும் ஒரு மருத்துவரை மூலமாக நீங்கள் ஆலோசனை பெற்று நீங்கள் செய்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முறையான ஒரு பலனை வந்து கொடுக்கும் பெரிய ஒரு அந்த ஆர்ச்சி அண்ணா ஆர்ச்சிக்கு பக்கத்துல தான் உங்களுக்கு வந்து சித்த மருத்துவ கல்லூரி யோகா மருத்துவ கல்லூரி எல்லாமே உள்ளதா இருக்குது சரியா நீங்க பக்கத்துல போய் விசாரிச்சுட்டு நீங்க அங்க போய் யோகா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போங்க உங்களுக்கு சொன்ன யோகா வேணும் நீங்க ரெகுலரா பண்ணுங்க இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனை ப்ரெஷர் குறையும் மனப்பதட்டம் குறையும் நல்லா தூக்கம் வரும் ஒபிசிட்டி நீங்க உடம்பு வந்து எடை அதிகமா இருக்கிறதும் குறைய ஆரம்பிக்கும் டெய்லி வந்து உணவுக்கு முன்னாடி சாப்பிட போறதுக்கு முன்னாடி பத்து நிமிடங்கள் நல்ல தியான பயிற்சி பண்ணுங்க முக்கியமானதுதான் இப்ப வந்து ஒரு வெயில் காலம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த வெயில் காலத்தை என்ன மாதிரியான உடை உடைகள் நம்ம போடணும் ஒரு தளர்வானது எளிய பருத்தி ஆடைகள் ஒரு லூஸா இருக்கிறது புல் ஸ்லீவா போடுறது ஏன்னா இந்த மாதிரி நோய் தொற்றினால வந்து மற்ற தோல் பிரச்சனைகள் ஏதாவது வராமல் பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் அதுவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பகல்ல வந்து தூங்கக்கூடாது பகல் தூக்கம் தூங்குறதுனால உடம்புல வந்து கலோரிகள் வந்து அதிகப்படுத்தி உடம்பு எடை வந்து கூடும் ஸோ அது மாதிரி பண்ணாதீங்க இதே மாதிரி மண் பறவு கிழங்குகள் கருணை கிழங்கு நிறைய சாப்பிடுங்க மற்ற கிழங்குகளை நீங்க இன்னைக்கு தான் கிழங்குகள் மண் வெளியிடுங்க <laughs> அந்த மாதிரியான சில தொந்தரவுகள்லாம் இருக்கும் அப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த இடது லெஃப்ட் லெட்ரல் பொசிஷன் இடது கையை கீழே வச்சு படுக்கிறப்ப அந்த சாப்பாடு என்ன பண்ணுன்னா வயிற்றிலிருந்து அப்படியே ஈஸியாக இறைப்பை இதில் இறைப்பையிலிருந்து சிறுகுடலுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதே நம்ம மாற்றி படுக்க போகிறப்ப என்ன பண்ணால் நேராக மேலே வர மாதிரியான எந்த இதில் வந்து உணவுக்குழாய்க்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு இது நிறைய அமெரிக்கன் இது ஜேர்னல் ஆஃப் கேஸ்ட்ரண்டாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகையிலாம் இதை பற்றின பெரிய ஒரு ஆய்வு நடத்தியிருக்கிறாங்க என்னென்ன ஜிஆர்டி கேஸ்ட்ரிக் கேஸ்ட்ரோ ஈஸை பக்கத்தில் ரிஃப்ளக்ஸ் இண்டக்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த டிசீஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க இடது பக்கமாக படுக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த தன்மை வந்து இல்லாமல் மிகப்பெரிய அளவில் அவங்க குணமடைந்ததாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த நோயணுக்கு அவதியில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய நிறைய முறைகள் இருக்குது நல்ல மோர் சாப்பிடணும் புளித்த தயிர் சாப்பிடணும் அதே மாதிரி ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கிறது மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை தான் வந்து உடல் உறவு கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து அந்த வயிற்று வந்து சுத்தமாக்குறதுக்கு இந்த கிருமிகளை போக்குறதுக்கான மருந்துகளை வந்து அவங்க எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம முறையாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா எதிர்ப்பு தன்மை வந்து உடம்புல வந்து உடல் வந்து ஒரு சம்மந்த சீரான நிலையில் வச்சு பாதுகாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து நம்ம உணவு வகைகள் நீங்கள் கேட்டீங்க உணவு வகைகள் வந்து டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் பல பயனுள்ள தகவல்கள் நிகழ்ச்சியில் காத்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளை मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 31 मई सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात आठ बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों ऐसी किया जाएगा तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 31 मई सुबह 11 बजे आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 30 मई तक टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माई गॉप के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात 
சிறிய இடைவேளைக்கு பின் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஊக்குவிக்கும் உணவுகள் பற்றி டாக்டர் எஸ் இந்திரா அவர்கள் பல விஷயங்கள் நிகழ்ச்சியில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நேயர்களை உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேயர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் டாக்டர் என்னென்ன உணவுப் பொருட்கள் இருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு விளக்கம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய வகையான உணவு முறைகள் வந்து இருக்குது அதில் ரொம்ப பாரம்பரியமான ஒரு முறைனா நம்மளுடைய இந்திய அதில் இருக்கக்கூடிய அதுவும் தென்னிந்திய உணவு முறைகள் வந்து ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு தன்மை வாய்ந்தது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அனைத்துமே வந்து ஏதாவது ஒரு அதில் ஒரு வேல்யூவோடு தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் எதுவுமே வந்து அதில் மதிப்பில்லாத எதுவுமே கிடையாது சாதாரணமாக இப்போ உணவுப் பொருட்களை நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் அதில் பார்த்துக்கிட்டோன்னா மஞ்சள் மிளகு ஒரு சீரகமாக இருக்கலாம் பூண்டு எல்லாவற்றிலையுமே வந்து அளப்பரிய சத்துக்கள் வந்து நிறையவே இருக்குது இப்போ மஞ்சள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா மஞ்சள் வந்து நமக்கு பொதுவாகவே தெரியும் ஒரு கை எல்லாம் நம்ம மஞ்சள் இல்லாத உணவுகளே நம்ம வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மஞ்சளில் இருக்கக்கூடிய மிக சிறப்பான ஒரு அல்ட்ராய்டு பார்த்தீங்கன்னா கர்க்கியூமின் அப்படிங்கிற ஒரு அல்ட்ராய்டு இருக்குது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பொதுவாகவே நம்ம மக்கள் வந்து நிறைய உணவுகளில் ரெகுலராகவே அதை பயன்படுத்திக்கிட்டக்கூடிய ஒன்று தான் இது வந்து புற்றுநோய் செல்களுடைய வளர்ச்சியை கூட தடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதாக நிறைய ஆய்வுகள் வந்து க எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து வயிற்றுப்புண்ணை ஒரு குறைக்கிறதாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஏதாவது வந்து உடம்புல வந்து அது ஒரு ஆன்டிசெப்டிக்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அழுகல் அகற்றி அப்படிங்கிற தன்மை அந்த மஞ்சளில் இருக்குது மிகச்சிறந்த ஒரு நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை கூட்டக்கூடிய ஒரு மூலப்பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லா உணவுகளையும் மஞ்சள் சேர்க்கலாம் குடும்பான வரைக்கும் நம்ம வந்து வெளியிருந்து வாங்குகிறோம் இல்லையா அந்த இதை வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டிலையே மஞ்சளை வந்து நம்ம அரைச்சி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு ஏன்னா மஞ்சளில் வந்து நிறைய கலப்படம் வந்து இப்போ நிறையவே வருது ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்காக மஞ்சளை வந்து நம்ம வாங்கி அப்படியே காய வச்சு நம்ம அரைச்சி அதை பயன்படுத்தும் போது அது வந்து முக்கியமான ஒரு இம்யூனோ மாடுலேட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்டை வந்து அது கொடுக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம உணவுக்கு போக இப்போ இந்த தொற்றான காலங்களில் நம்ம அதை எக்ஸ்ட்ராவாக எப்படி பயன்படுத்தலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள் ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு காலையில் ஒரு ஒரு டம்ளர் நைட்டு ஒரு பறுக்கும் போது ஒரு டம்ளர் ரெகுலராகவே எல்லோரும் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் தொண்டையில் உள்ள கிருமி அலர்ச்சியை வந்து அது நல்ல தொண்டையில் ஏதாவது வீக்கங்கள் இருந்தாலோ இல்லை கிருமிகள் நல்ல தொற்றுகள் இருந்தாலும் அதை குறைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது இது கொரோனான்னு கிடையாது எல்லா வகையான பெத்தோஜன்ஸையும் அது வந்து குறைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அந்த பானத்திற்கு அதை கொஞ்சம் ரெகுலராகவே அவங்க எடுத்துக்கலாம் டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பால் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் ரவிச்சந்திரன் விழுப்புரம் மாவட்டம் டாக்டர் இருக்காங்க டாக்டர் கிட்ட கேள்வி கேளுங்க ஐயா ஆ சரிங்க மேடம் சொல்லுங்க கேளுங்க ஐயா மேடம் நான் ஜிகேஜ் தான் சுகருக்கு ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துங்க மேடம் இந்த சுகர் கொரோனா தொற்று நோய் காரணமாக எனக்கு வந்து ஒரு மூணு மாசமா டெஸ்ட் எடுக்கல சரி எனக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் அதிகமா இருக்குற மாதிரி தெரியுது சுகர் அதிகமா இருக்குற மாதிரி தெரியுது ம் ம் அதாவது <laughs> 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 சக்கரை வேதியை பொருத்தப்பட்டில் அது ரொம்ப அமைதியான ஒரு நோய் சரியா அது உள்ளிருந்தே அது ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால வந்து இதை ஒரு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் நம்ம அதை ரெகுலராக கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் வந்து சர்க்கரை அளவு எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குதா ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு மாத்திரை போட சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம கரெக்டாக மாத்திரையை போட்டுட்டோம் அதனால் நமக்கு சர்க்கரை வேதி கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது சரியா இது மூன்று விதமான கட்டுப்பாடுகள் வந்து தேவை ஒன்று வந்து ரெகுலராக மாத்திரை நீங்கள் சாப்பிட்றது ரெண்டாவது உங்களுக்கு தேவையான உணவுகளை வந்து சரியான உணவுகளை வந்து சாப்பிட்றது எது எதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரியான உணவு முறைகள் எதுவுமே வந்து ஒரு ஒரு சதவீதம் கூட அதில் வந்து எதுவுமே தவறவே கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் இனிப்புகளை தவிர்த்து இப்போ ஏன்னா மாம்பழ சீசன் இந்த சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை வேதிக்காரங்களுக்கு வந்து நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் வர்றதை நாங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா இ
இந்த மூணுமே நீங்க ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து சுகர் வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் மாத்திரைகளை மட்டும் நம்ம ரெகுலரா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சக்கரை வியாதி கட்டுப்பாட்டுக்குள் வராது இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா உள்ளுறுப்புகள்ல பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நீங்க நல்ல உணவுல வந்து நல்ல கசப்பு தோற்பு சுவையான சத்துக்கள் உள்ள பொருட்களை வந்து நிறைய சேர்த்துக்கோங்க வாழைப்பூ இருக்குது இல்லையா வாழைப்பூ வாழைத்தண்டு அத்தி பிஞ்சி ஆவாரை அந்த மாதிரி என்னென்னதெல்லாம் வந்து பிஞ்சி காய்கள் நிறைய கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நிறைய சேர்த்துங்க முருங்கை பிஞ்சி நிறைய கீரைகள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க கீரைகள் அதாவது வெயில் அதிகமாக போகாதீங்க சர்க்கரை வியாதி வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னு நீங்களே உணரும் போது இந்த மாதிரியான தொற்று அதிகமாக உள்ள காலகட்டங்களில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வெடி எதுக்காகவும் போகவே கூடாது ரொம்ப ஈஸியாக இன்ஃபெக்ட் ஆகிறக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் படுக்கும்போது கால் பாதத்தை வந்து நல்லா பாருங்கள் ஏதாவது காயங்கள் இருக்குதா ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் நல்ல மோர்லாம் வந்து நிறைய எடுத்துக்கோங்க மோர் புளிப்பு இல்லாத மோர் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நிறைய அது மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கோங்க லெமன் லெமன் ஜூஸ் ஒத்துக்கோங்க அப்படின்னா நல்லா உப்பு போட்டு எலுமிச்சை சா சாறு அதை மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அன்றாடம் வந்து கீரைகளை வந்து தவறாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரியா இன்னொன்று வந்து குளிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சோப்பு வகைகளை தவிர்த்துட்டு குப்பை மேனி இலை இருக்குது இல்லையா அதை கொஞ்சம் அரைச்சி அதை வந்து உடலுக்கு தேய்த்து குளித்தால் இந்த அரிப்பு வந்து கொஞ்சம் குண குறையும் அடைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா டாக்டர் நம்ம உணவுப் பொருட்கள் வேற என்னென்ன உணவுப் பொருட்கள் எல்லாமே சொல்லலாம் அடுத்து மிளகு எடுத்துக்கலாம் மிளகு இப்போ பத்து மிளகு இருந்தால் பகை ஒன்று விட்டலும் உள்ளலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு மிளகு வந்து மிகச்சிறந்த ஆன்டிடியோடு விஷத்தையே நீக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னு பேர் இதுவும் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த இம்யூனோ மாடுலேட்டர் தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து ரொம்ப அதிகமாகக்கூடிய ஒரு பொருள் என்ன பண்ணலான்னா இது வந்து நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் தொற்றுக்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஏதாவது காய்கறிகள்லாம் வந்து பொறியியல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப மிளகாய் மிளகாய் வற்றல் காரத்துக்கு பதிலாக இந்த மிளகையை வந்து நம்ம வருத்து பொடி பண்ணி மிளகு தூளை வந்து எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துறோம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கும் அளவா எந்த அளவுக்கு காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு மிளகை வந்து நம்ம ரெகுலராக பயன்படுத்திக்கலாம் இன்னொன்று நம்ம குடிக்கக்கூடிய தண்ணி இருக்குது இல்லையா அதை கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் அன்றாடம் ஒரு நம்ம எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த தண்ணீரை வந்து மிளகு தூளை வந்து போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை கூட நம்ம அன்றாடம் கொஞ்சம் வாமாக வெது வெதுப்பான தண்ணியை எடுத்துக்கலாம் இன்னும் தொண்டையில் வந்து கபம் சேராமல் அது பாதுகாக்கும் அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அப்போ நைட்டு வந்து பழ பால் சாப்பிட்டு பழ படு தூங்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இருக்கிறவங்க அன்றாடம் வந்து மிளகு தூளை வந்து பாலில் கலந்து அது கூட வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்ந்து பனங்கற்கண்டு சேர்த்து அவங்க குடித்தாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து அடிக்க <laughs> இதுவும் என்ன பண்ணோம் மிக டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் வராமல் வந்து நமக்கு பண்ணோம் இப்போ ஏற்காது பித்த சம்பந்தமான தொந்தரவுகள் நிறைய இருக்குது செரிமான பிரச்சனைகள் இருக்குது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து வயிற்று எரிச்சல் இருக்குது நெஞ்சு கரிச்சல் இருக்குது இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் இருக்கிறவங்க அன்றாடம் அவங்க குடிக்கக்கூடிய தண்ணியில் வந்து நான் ஏற்கனவே இப்படி மிளகு தூளை போட்டு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஜீரகத்தை என்ன பண்ணலாம் அவங்க குடிக்கக்கூடிய தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தை போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை நாள் முழுக்க குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த செரிமான பிரச்சனைகள் வந்து அவங்களுக்கு சரியாகக்கூடிய ஒரு பொருள் இன்னொன்று வந்து டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பால் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம்மா சுமித்ராமா எங்க இருந்துமா பேசுறீங்க இந்தியாவுல இருந்து பேசுறங்க டாக்டர் இருக்காங்கமா டாக்டர் கிட்ட கேள்வி கேளுங்க ஆ கேக்குறங்க இல்ல வணக்கம் டாக்டர்மா ஆ சொல்லுங்கமா சொல்லுங்க என் பையன் பிளஸ் 1 படிக்கறாங்க ஆ தூங்கி எழுந்தாலுமே டை சாதம் எது கொடுத்தாலும் உடனே எஃபெக்ட் இருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி போல தும்பல் வந்துருது ம் ம் இருக்காங்க <laughs> 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 நீர்காய்கள் <laughs> 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 கொஞ்சம் வந்து இது அடிக்கடி தும்பல் ரெகுலராகவே இருந்துட்டு இருக்குன்னா கொஞ்சம் மருத்துவம் தேவைப்படும் மருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் எடுத்தாதான் அது வந்து கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆகும் சரியா அதான் 
வந்து <laughs> So, this is இல்ல இரவு நேரத்துல என்ன பண்ண வெறும் வாணலியில அதை வதக்கிக்கலாம் ஒரு நாலு பல் பூண்டுகளை போட்டு வெறும் வாணலியில வதக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம சும்மா மென்னு சாப்பிட்டு ஒரு டம்ளர் பால் குடிக்கிறதோ இல்ல ஒரு டம்ளர் பாலுல நாலு ஐந்து பற்கள் பூண்டை போட்டு வேக வச்சிட்டு அந்த பாலோட சேர்த்து அப்படி சாப்பிடும்போது இது என்னன்னா நிறைய பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஒண்ணு இந்த தொற்று காலங்கள் ஏற்படக்கூடிய இம்யூனிட்டி நம்ம கிடைக்கிறது இன்னொன்னு ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து ரத்த கொதிப்பு இல்ல சொல்றோம் பிபி அதிகமா இருந்ததுன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிபி வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் மூணாவது இந்த கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் ரத்த குழாய்கள்ல ஏற்பட பழக்கம்ழுப்பு நிறைய இருந்து பூண்டு செய்யும் நம்ம வாங்கக்கூடிய அசை உணவுகளில் ஏதேனும் வந்து வைக்ரோப்ஸ் ஒட்டுண்ணிகள் ஏதாவது சின்ன சின்ன ஏதாவது கிருமிகள் அதனுடைய இருந்தது பெத்தோஜன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை போக்கக்கூடிய வேலையை வந்து அந்த இஞ்சி பண்ணும் ஸோ இந்த இஞ்சி பூண்டு சேர்ந்த உணவுகளை வந்து நம்ம ரெகுலராகவே எல்லா உணவுகளையுமே நம்ம எடுக்கும்போது அதுவும் இந்த நோய் கிருமி தாக்கத்தை வந்து நம்ம ரொம்ப இது பண்ணக்கூடியது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்லி கொத்துமல்லி தனியான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தனியாக வந்து நம்ம ஏதோ வந்து எங்கெங்கெல்லாம் மிளகாய் காரம் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் தனியாக வந்து இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது சேர்ந்துடும் எதனால் அப்படின்னா அதில் உள்ள ஒரு அமிலத்தன்மையை வந்து இது குறைக்கும் நல்லா வந்து அந்த காரம் இருக்குது இல்லையா மிளகாயினுடைய காரத்தினுடைய தீவிரத்தை குறைக்கிறதுக்காக மல்லி வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு ஆண்டாசிடாக போய் அது வேலை செய்யும் இன்னொன்று மல்லிக்கு வந்து நம்ம கொழுப்பை வந்து குறைக்கக்கூடிய முக்கியமான பொருள் இருக்குது ஏன்னா இது இந்த நோயோட தாக்கம் யாருக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோன்னா இப்போ நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீத பேர் இயல்பாகவே நார்மல் நிலைக்கு வந்துடுறாங்க மீதி உள்ள பத்து பேரில் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் தான் என்ன பேர் அதிதீவிர நிலைக்கு போகிறாங்க அந்த அதிதீவிர நிலைக்கு போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்கை வியாதியோ இல்லை வந்து ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்களோ இல்லை புற்றுநோய் உள்ளவங்களோ இல்லை இருதய நோய் உள்ளவர்களோ அப்போ இந்த இருதய நோய் உள்ளவர்களோ இல்லை மற்ற எல்லாருமே இந்த நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள்லாம் எல்லாருமே இந்த நோயை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு வந்து அவர்களுக்கு இருக்குது அப்போ அந்த மருந்து மாத்திரைகளையும் தாண்டி உணவு முறைகள் மூலமாக அவங்க வந்து தன்னுடைய நோய் எதிர்பார்ப்புகளை கட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நோய் தொற்று வந்து அவங்களுக்கு பரவாமல் பாதுகாக்க முடியும் அப்போ இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் இது எல்லாமே நம்ம எந்த மாதிரியான அளவில் எடுக்கணும் எதுக்காக இப்போ இஞ்சி பூண்டு சொல்கிறதோ இல்லை மல்லி சுக்குமல்லி காஃபி நீங்கள் ஈவினிங் கொடுங்க அப்படிங்கிறப்ப இந்த சுக்கில் இருக்கக்கூடிய வேதி பொருளும் சரி அதே மாதிரி இந்த மல்லியில் இருக்கக்கூடிய பொருள் மல்லியில் இருக்கக்கூடிய அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கொழுப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கொழுப்பு வந்து ரெண்டா சொல்லலாம் எல்டிஎல் ஹெச்டிஎல் அப்படின்ற நம்ம நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் பல பயனுள்ள தகவல்கள் நம்மளுக்கு டாக்டர் எஸ் இந்திரா அவர்கள் நீங்கள் கொடுத்தாங்க நேயர்களே உங்களை மீண்டும் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்திரா அவர் டாக்டர் அவர்களுக்கும் நன்றி நன்றி